南有东台路，北有潘家园，天津就是沈阳道了。爱逛古董集市的都知道这几个地方。今天周四是沈阳道大集，来，我们一起逛逛去。要说起来呢，这沈阳道我们也是十几年前来过两三次，也没有什么特别深刻的印象了。天津和上海一样，民国时候是租界地，遗留下来不少那个时期的洋货。从天津站出发，坐地铁三号线，两站地就可以到和平路站，再步行一公里就到这儿了。还有其他的公交路线写在说明区了。点心模子，点心模子。唱片这都怎么卖？看吧，要这张吧。啊、哦，点模子。哎，这还有账簿呢。有，要这要这个的呢。六二十，三百五一本。这个说呢，你看这老账簿。嗯。品相。有用吗这？这咱喜欢这个，你看。对，墨水是墨水，对对对，这搁笔的，这是笔还有呢。这老比较老哈，这个民国的了，这个是解放前后的，这个、嗯、这个挺漂亮的，是吧？解放前后属于有年头的。这个这价格多少钱？这个这一百八，当时笔还有呢。那时候不就是这个战术笔？谢谢您，我在这看，我可以拍拍您这店。哎，那您跟我说说，您这拍了多长时间了？三十多年了，那个片儿白吧，从我这拍一回，挂他门口挂他好几年。那您这个，你都哪儿收的这么些东西啊？嗯。哎，你看这牌匾挺好看的，你看那个。南纸杂货箱，这应该是民国的。你们误会误会，交个朋友。对，行，我们看看，先学学，看他有没有他喜欢的。嗯、这个。告诉你有没有？挺逗的哈，这调光的。调光的啊。哦，这个挺有意思的，哇，这太漂亮了。这个多少钱啊？这个给八十。啊，好贵啊。嗯、呃，不贵。都便宜点。都一百年不行。百花入香粉，上啊。呃，粉上盒、啊。这不上海四马路的吗？对，上海三四马路的。对呀、啊。嗯，这都是老字号。打开里边什么东西？它什么都没有。这盒子好看啊！另有大号粉量，新起家的。这这粉盒、烟盒，这都是。我我知道，你先看，这个我挺喜欢的。这漂亮哈、啊！嗯，长有小纸帘，长有小纸帘吧。色色儿都好，简直。嗯，色儿特好。这都是百年了。这这多年了，这么完整，你这吧。嗯，您这东西都收的特别好。一看就是有眼光，好看，谢谢您。啊，这个娃娃，凌晨开始了是吗？没有，特别像以前那个东台路的感觉。啊，特别像东台路。啊，夹子灯，对，没事，那个他是。民国的家，民国时期的老太太。嗯，我们家好几个人。是啊，专门收这个。他是装假枪头啊，床头啊，都可以。这多少钱？那上就能用。这多少钱？给一百五。现在东西真贵。不是贵啊，这年头来着。哦，就民国时不坏，坏坏了，开关坏了，里面那什么坏了。黄片儿，我给你换一个。有黄片儿没？要要我给你换一个。先转一圈，你、啊、转一圈过来。攒了好多呢，不要的没过去。我什么样的开关都有，这都是日本的机器。嗯，你看这整的，这个这是一法式。对，这个嘿，你还真是有味。这都租借时候的，对，见过。这个是租借地的，这个租借的，对，见过。这是插头，插头，这不就插？插头插座的。这咱们前你有需要的吗？这个？没有，现在家里头这个没见过，这个还真没见过。哎，这没见过，多多多多见过，倍儿讲究，真好。过去的东西就不一样，对，这老胶木的，这个得一百二
就没有用的，因为咱你现在有用吗？没有，咱现在窗户都没有有有有那个台灯，对，咱来个软线，后来你在你在窗被窝不用出来，<笑>是吧？是干这个用的，对，干那用出来，你得加个窗框看看书，不用下地了，就去冬天。<笑>他那个都还是挂在墙上的啊，挂墙也可以，对，可以移动的。之前做东西就好。一百多年了，嗯，倍儿讲究。你看这模具开的、啊，往里先用，您等想，您往里走，你要看着这，我这一堆东西没有卖的，对、嗯，就这点玩卖完就完。他一看着台灯走不动，每次看着台灯走不动，先走走。你看他主要这个点坏了，嗯，这挺关键一点，不好修。没跟家灯头找不着怎修。啊，五金手册，多杰，多杰，你看这个，就我那本。这我没有、嗯，这个多少钱啊？这个？您要吗？要，这个价格合适就要。这都是民国时期。这个我写，我们家有一本一模一样的，待会我再收一本也行。要看，好商量。这个多少钱？给一百块钱。这个我考。给八十，给八十，我给。五十，五十，五十，我就要了。这这要不然我再断。我就是散了，不散了就卖一百五了这。给你吧，嗯，不用包了，不用包了，我拿着玩儿。连马未都我们都不知道他姓氏和谁，我们就这老的工具书一百年了，一百年以前的，各式各样的五金东西都都来源，真好，嗯，这都刻罗板。刻罗板印刷这个事儿呢，我又请教了一下上次给咱们大家讲藏书票的二爷。第一，它的不同，它是玻璃纸板。咱们国家原来都是雕版，雕在木头上，用木头来制板。这个不是了，这是照相玻璃板，这是本质上的不同。第二点，它的最大的优势就是能够印刷画了，逼真度要比咱们原来的那个雕版印刷要高得多得多。它是照相了，还原度那就很高了。原来雕版印刷和木板水印的这印刷品，一个最大的一个弱点就是它不能够制板很大的幅的这个国画。或者非常精微的、精细的这种细腻，它只能印几色，而且比较简单的图案，它印不了大幅的。那么有了刻罗板技术之后，这些就都实现了。但是它也有它的劣势，就是它的板最多印那个几百张。在清末民国时期，刻罗板画册也是比较贵的一种，一般人也购买不起的。现在呢，刻罗板画册就成为旧书领域里边一个，也是一个收藏的专题了。谢谢二爷给我们普及知识。经您这么一说，我对这个刻罗板有一个大致的了解了。这不要的，没点醋。对，真正溜金。但是挺好。您这都开了多长时间了？您这个没几年，没几年是吧？沈阳道生意还挺好。您看什么时期？哦，对。我干那年代，九十年代，应该是好的。嗯。那您不是没几年吗？就是在这儿没几年。我跟您说嘛呢，你往里溜。我在这儿干的时候，他们家还有的没出生过。哦，我知道您这是一客气话哈，我明白了，明白了，就是一个反话，但是没太舒服嘛。那这位是个老前辈，人都在这儿干了好几十年了，然后就客气客气，说是没干几年。我们家虽然有天津的亲戚，可是我还是掌握不好这个天津老辈儿人说话的这节奏，可能是码头文化吧，得需要多理解理解。哎，这好，这没几家啊，这就完了，嗯。感觉这周四的大吉怎么那么清静啊？好多家都没开门原来啊，这是有原因的。过一会儿你就知道了。我是吴晨，现在是天津沈阳道古董集市，每周都会带大家一起逛逛集市，推荐旅行、观光、购买老物的好去处。如果您喜欢我们的频道，请订阅。如果您希望购买，请加入脸书的粉丝俱乐部。地址写在说明区了。买了一本书，前面还有吗？这个多好看啊！天津沈阳道古物市场位于和平区沈阳道和山东路的交口处，从一九八七年就开始了。原来是街道组织的旧物交换市场，现在是全国比较大、比较有名的古董集市之一了
，只见这一进去就是瑞福祥的老招牌，还有几件牌匾，特别有气势。嗯，杯子，挑着的，哦，挑着的。这面是，看脚那边是，那边是那个行李。那个学子赶考自己背着，有时候童子给背着哈。对，学童给背着、嗯。有钱的就是童子给背着，嗯、没钱自己背着。太讲究了、嗯，这东西真剩不下几个。嗯，很少。不错，谢谢你。哎、嗯，对，这样子。嗯。今年暖气开的晚，肯定。五块钱。挺逗的。对啊。啊，唱机，嗯，那唱机自己改过的，弄个喇叭。嗯。哎，我怎么老觉得像新的一种怪怪的感觉？那个小香粉盒啊，还行。就是他们图案风格的，但一看又确实是老的。你看，荡到天空。嗯。童年回忆，这都是。这还是比较新的。嗯。嗯，有好多老表啊，也不知道能走不能走，特漂亮。阿姨脸儿真舒服。这个还是这样的呀，其他的是。这是卖珠子的喽，博氏古玩。卖四个给一百，这边还给拆了。这段就可以，这段就可以玩了。这边有一个什么猫？什么猫市场？没米拉。钓鱼没有？不是，这我看一个日本的大的鱼篓，这个我不知道干嘛，跟这特别像。所以我第一感觉是鱼篓，那还这么小的鱼篓，我又好多都没开，怎么办？你待会儿再来啊，还是怎么着？他今天是要开一天吗？应该是吧。那以前有水吗？各位，今天的沈阳道多一半都没开门，就在我们准备溜达回去的时候。我一个朋友啊，给我发了一个短信，问我今天去不去鼓楼，说那边有很大的集市。哎，太好了，我们现在就奔鼓楼去了。到了鼓楼，我才知道为什么这边多一半没开门，原来都在那边摆摊呢。下集我们去鼓楼好好逛逛去。